ഹലോ എല്ലാവർക്കും സീമാസ് സ്മോൾ കിച്ചൻ്റെ ഇന്നത്തെ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറി അറിയാം നമ്മൾ ഒന്ന് അരിയുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നമുക്കിന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുത്തിരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി നാരങ്ങ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശകലം ഏലക്ക പൊടിച്ചതുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അരിയുണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന അരി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അത് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല തീ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കാം അത് അധികം കരിഞ്ഞു പോകരുത് വറക്കുന്നത് നമ്മളത് അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം വറക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് ഞാനത് വറക്കുവാണ് വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏകദേശം എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുവേ ഇത് കണ്ടു ഇതേപോലെ പൊട്ടി ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അധികം നൈസായിട്ട് പൊടിക്കണ്ട ഒരു പ ഒരു പകുതി നമ്മൾ അരി ഉണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് അടുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിനി നേരത്തെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച പാത്രം ഒന്നും കൂടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിച്ച കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്ത് ചെറിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രേറ്റ് ചെയ്യണത് നല്ലതായിരിക്കും ചിലർ ക്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും സംഭവം ചൊരേ പോലെ തേങ്ങ വരാൻ വേണ്ടി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്രേറ്റ് ചെയ്തില്ല ഇച്ചിരി ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കുറച്ച് പൊങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും സാരില്ല നമുക്ക് ഉരുളു ഇരുട്ടുമ്പോൾ അത് നോക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചധികം വറുത്തെടുക്കണ്ട തേങ്ങ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തേങ്ങയിലെ വെള്ളം കുറച്ചൊന്നും പോയി കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് വറുത്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഓൾറെഡി നമ്മൾ അരിയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തേങ്ങ നമ്മൾ ഈ പച്ച ഇതിൻ്റെ കൂടി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവം അത് പെട്ടെന്ന് കേടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ബോൾസ് ചിലപ്പോൾ കേടായി പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് ചെറു ഒന്ന് വെള്ളം മാറണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാനൊരു പാ പാത്രത്തിൽ ശകലം വെള്ളവും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കരയും കൂടെ പാനിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പാനിയാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത് വറുത്ത് കൂടി മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ പൊടിച്ച് അരിയൊക്കെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ച തേങ്ങയും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ഏലക്ക പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്ന ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നാരങ്ങ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നാരങ്ങ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കേണ്ടത് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി കുറച്ച് അകലം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ അരി അരി ഉണ്ട് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ നാരങ്ങ നീരൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ഇത് ഇതിന് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ശർക്കര പാനിക്കും ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേച്ച് കുറേച്ച് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ചെറു ചൂടോടുകൂടി ഒഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അരിയുണ്ട 
റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ചായയുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ കഴിക്കാനും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ചെറിയ ഉണ്ട ഉരുട്ടി ഉരുളകളായിരിക്കും കേട്ടാണ്ട് ഇത് ഉരുട്ടിയേക്കുന്നത് വലിയ കട്ടിയിൽ ഉരുട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേ കടലയോ കശുവണ്ടിയോ ബദാം പിസ്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തും ഇതിനകത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടകളായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം സോറി ഞാൻ ലഡു എന്നാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ട് ക്യാമറമാൻ മൂത്ത മോനാണ് ഇളയാളും കൂടെ നിൽപ്പുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ലഡു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോറി ലഡു അല്ല ഇതൊരു അരിയുണ്ടയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകും അതായത് നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച പാനിയും ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് പൊടിയും ഇതും കൂടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം കൂടി ഞാൻ ഇതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാവും പാത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓരോ അരിയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കഴിയാവുന്ന ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഒത്തിരി ക്ഷമ വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾക്കല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ ആ സ്നേഹവും കരുതലോടും കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണത്തിനും സ്വാദ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്നുണ്ടാക്കിയ അരിയുണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിലതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് കമൻറ്റായിട്ട് പറയണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ഹാപ്പി ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ഇടണം ലൈക്ക് അടിക്കണം താങ്ക് യു സോ മച്ച്